ரெண்டும் ஃப்ளைஓவர் மேலே சைக்கிளில் போகலான்னு இருந்தோம் ஃப்ளைஓவர் மேலே ஒருத்தரே சைக்கிள் ஓட்டுறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால பாதி தூரம் நீ ஓட்டு மீதி தூரம் நான் ஓட்டுறேன்னு என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் இது கேட்க நல்ல ஐடியாவாக இருக்கேன் நானும் சரின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் அவன் நான் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கீழேருந்து மேலே போகிறது ஈஸி அதுவே மேலேருந்து கீழே வர்றது கஷ்டம் அதனால் நீ கீழேருந்து மேலே போனான் அவன் எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் தெரியாதுன்னு நினச்சிட்டா போல அதை விடுங்க உங்களுக்கு எதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் தெரியுமா ஏன் கீழேருந்து மேலே போகிறது கஷ்டம்னா லோ பொட்டன்ஷியல் இருந்து ஐ பொட்டன்ஷியலுக்கு போகிறது தான் அதிகமான வேலை செய்யணும் அதாவது கஷ்டப்பட்டு மிதிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் தர லோ பொட்டன்ஷியல் இதுவே மேம்பாலத்தின் உச்சி ஐ பொட்டன்ஷியல் இப்போது கீழேருந்து மேலே போகிறதுக்கு தான் புவி ஈர்ப்பை மீறி வேலை செய்யணும் இந்த ஆற்றல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறும் ஸோ ஃப்ளைஓவர்லேருந்து கீழே வர்றதுக்கு பெடல் மிதிக்க வேண்டாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்துடுவோம் கிராவிடேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்னன்னு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த கிராவிடேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை வச்சு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த கிராவிடேஷ்னல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் சில ஒற்றுமையும் இருக்குது வேறுபாடுமே இருக்குது இந்த கிராவிட்டி எப்பயுமே அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் தான் ஆனால் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்கில் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜுமே இருக்கும் அதனால் அட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் ரெண்டுமே இருக்கும் இப்போ நாங்கள் சைக்கிளில் ஃப்ளைஓவர் மேலே போகும்போது என்ன நடக்கும் எங்கள் ரெண்டு பேரோட வெயிட் ப்ளஸ் சைக்கிளோட வெயிட் சேர்த்தா ஒரு நூற்றம்பது கிலோன்னு வச்சுப்போம் இந்த நூற்றம்பது கிலோ ஃப்ளைஓவரோட உச்சிக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக நாங்கள் பெடல் பண்ணணும் இதை இன்னும் ஈஸியாக ஒரு உதாரணம் எடுத்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நூற்றம்பது கிலோ வெயிட்டோடு இருக்க ஒரு பாக்ஸை பத்து மீட்டருக்கு லிஃப்ட் பண்ணுறதா நினச்சிப்போம் இந்த பாக்ஸை லிஃப்ட் பண்ண நம்ம தர ஒர்க் அந்த பாக்ஸில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகிடும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஜிஹெச் எம் மாஸ் ஆஃப் தி பாக்ஸ் ஜி ஆக்ஸ்லரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஹெச் ஐட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு பதினாலாயிரத்தி எழுநூறு ஜூல் கிடைக்கும் இதே நூற்றம்பது கிலோ உள்ள பாக்ஸுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஐட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் இப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு வருவோம் இங்க பாசிட்டிவ் மற்றும் நெகட்டிவ் சார்ஜோட டீல் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துப்போம் இப்போ நம்ம ஏங்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜை ஒரு இடத்துல நிலையா பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுப்போம் பீங்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜை கிட்ட கொண்டு வந்தா என்ன ஆகும் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் தானே அப்போ சார்ஜஸ் ஏட அட்ராக்ஷனால சார்ஜ் பி ஈர்க்கப்பட்டு அதை நோக்கி நகரும் இங்க நம்ம எந்த வேலையும் செய்யாம சார்ஜ் சிஸ்டம் ஒன்னு ஒன்னு அட்ராக்ட் பண்ணி வேலை செஞ்சதுனால ஒர்க் டன் நெகட்டிவ் அதுவே நெகட்டிவ் சார்ஜ தூரமா நகர்த்தணும்னா அட்ராக்டிவ் போர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா வேலை செய்யணும் இங்க நம்ம வேலை செய்யறதுனால ஒர்க் டன் பாசிட்டிவா இருக்கும் அதனால் அது பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா அந்த சார்ஜில் சேவ் ஆகிடும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு சார்ஜை இன்னொரு சார்ஜுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வர நம்ம வேலை செஞ்சால் அது பாசிட்டிவ் ஒர்க் டென் வேலை செய்யலை அப்படின்னா அது நெகட்டிவ் ஒர்க் டென் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு புள்ளிகள் இருக்குது இன்னொரு நெகட்டிவ் சார்ஜை முதல்ல பியிலிருந்து ஏ பாயிண்ட்டை நோக்கி நகர்த்தணும் அப்புறம் ஏலேருந்து பியை நோக்கி நகர்த்தணும் இதில் B டு A அடுத்து A டு B எது நெகட்டிவ் ஒர்க் டன் எது பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன் இதுக்கான விடை B டு A நெகட்டிவ் ஒர்க் டன் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியும் அதனால இந்த சார்ஜோட ரிப்பல்ஷனால் இந்த சார்ஜ் பியிலிருந்து ஏக்கு தானாகவே நகர்ந்து போயிடும் இங்கே நம்ம எந்த வேலையும் செய்யலை இந்த ரெண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஒன்று ஒன்றா ரிப்பல் பண்ணி அந்த சார்ஜ் சிஸ்டம் தான் வேலை செஞ்சுது ஸோ இது நெகட்டிவ் ஒர்க் டன் அடுத்து ஏ டு பி பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன் இங்க நம்ம இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜோட எதிர்ப்பு விஷய மீறி இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜை ஏ டு பி நகர்த்துறோம் இங்க நம்ம வேலை செய்யறதுனால இது பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன் அடுத்த கேள்வி ஒரு சார்ஜை பியில ஆரம்பிச்சு ஏக்கு கொண்டு வந்து திரும்ப ஏலிருந்து பிக்கு கொண்டு வர தேவைப்படுற மொத்த ஆற்றல் எவ்வளவு இதுக்கான விடை பியில ஆரம்பிச்சு ஏக்கு கொண்டு வந்து திரும்ப ஏலிருந்து பிக்கு கொண்டு வர தேவைப்படுற மொத்த ஆற்றல் ஜீரோ இது வரைக்கும் நம்ம ஒர்க் டன் பாசிட்டிவா இல்லை
இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு சார்ஜை மூவ் பண்ணால் ஒர்க் டன் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக மூவ் பண்ணால் ஒர்க் டன் பாசிட்டிவ் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் ஆரம்பித்து நெகட்டிவ் சார்ஜில் முடியும் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் பாசிட்டிவ் சார்ஜை மூவ் பண்ணால் அதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் இதுவே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன்லேயே பாசிட்டிவ் சார்ஜை மூவ் பண்ணால் ஒர்க் டன் நெகட்டிவ் இதுவே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் மூவ் பண்ணால் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதாவது நெகட்டிவ் சார்ஜை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணால் பாசிட்டிவ் ஒர்க் டன் அண்ட் அகெயின்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மூவ் பண்ணால் நெகட்டிவ் ஒர்க் டன் இப்போது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஈக்குவேஷனை பார்க்கலாம் இதை ஃபார்முலாவில் யு இஸ் ஈக்குவல் டு கியூவி இந்த யூ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வி பொட்டன்ஷியல் இல்லைனா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியில் ஏற்படுற சேஞ்ச் எப்பயுமே ஒர்க் டபிள்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒரு சார்ஜை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் நகர்த்த நம்ம செய்கிற வேலை தான் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு புள்ளி எடுத்துப்போம் புள்ளி ஏ ஜீரோ வோல்ட் புள்ளி பி இருபது வோல்ட் ஒரு பிளஸ் த்ரீ கூலும் உள்ள சார்ஜை புள்ளி ஏலேருந்து புள்ளி பிக்கு நகர்த்த நமக்கு தேவைப்படுற குறைஞ்சபட்ச ஆற்றல் அறுபது ஜூல் இதுவே புள்ளி பிலிருந்து புள்ளி ஏக்கு நகர்த்த தேவைப்படுற குறைஞ்சபட்ச ஆற்றல் மைனஸ் அறுபது ஜூல்ஸ் சரி இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் அந்த பிளஸ் மூணு கூலும்க்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு கூலும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா புள்ளி ஏலேருந்து புள்ளி பிக்கு நகர்த்த அதே போல் புள்ளி பிலிருந்து புள்ளி ஏக்கு நகர்த்த நமக்கு தேவைப்படுற குறைஞ்சபட்ச ஆற்றல் எவ்வளவு புள்ளி ஏலேருந்து புள்ளி பிக்கு நகர்த்த நமக்கு தேவைப்படுற குறைஞ்சபட்ச ஆற்றல் மைனஸ் நாற்பது ஜூல் இதுவே புள்ளி பிலிருந்து புள்ளி ஏக்கு நகர்த்த நமக்கு தேவைப்படுற குறைஞ்சபட்ச ஆற்றல் நாற்பது ஜூல் இதில் ஒன் கூலும் சார்ஜை ஒன் வோல்ட் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு நகர்த்த ஒன் ஜூல் தேவைப்படுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஜூல் நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகிற ஒரு யூனிட் இங்கே எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்கிறதுனால நம்மளால் ஜூலை பயன்படுத்த முடியாது அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானை ஒன் வோல்ட் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் மூவ் பண்ண நமக்கு ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் எனர்ஜி தேவை உதாரணத்துக்கு அஞ்சு எலக்ட்ரான்களை பத்து வோல்ட் பொட்டென்ஷியலில் நகர்த்த நமக்கு ஐம்பது எலக்ட்ரான் வோல்ட் தேவைப்படும் இதையே மறுபடியும் ஜூலில் மாற்றணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரானோட சார்ஜான ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவன் மைனஸ் நைன்டீன் கூலுமால அந்த வேல்யூவை பெருக்கணும் சரி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஒரு எலக்ட்ரானை ஒரு ஆர்பிட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டுக்கு நகர்த்த நமக்கு தேவைப்படுற குறைஞ்சபட்ச எனர்ஜியை எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு சொல்லுவோமா இல்லை ஜூலுன்னு சொல்லுவோமா விடை மிக மிக குறைவான எனர்ஜி நம்மளுக்கு தேவைப்படுறதுனால அதை நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு தான் சொல்லுவோம் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் கிராவிடேஷ்னல் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை பயன்படுத்தி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜினா என்னன்னு கற்றுக்கிட்டிங்களா நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்னா என்ன எலக்ட்ரிக் டைப்போல்னா என்ன இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸை நம்ம கற்றுக்கலாம் பாய்